রেশম সুতাই বোনা ব্যয়বহুল পোশাকের বিশেষ কদর দুনিয়া জুড়ে প্রকৃতিতে পাওয়া গুটি পোকা লাল লালা বাতাসের স্পর্শে এসে তন্তু তৈরি করে এই তন্তুই অভিজাত শ্রেণীর মানুষের পোশাক তৈরির রেশমি সুতা অনুমান করা হয় খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে চীনে রেশম সুতা আবিষ্কৃত হয় বিস্তৃত হয় ভারত উপমহাদেশ ও ইউরোপে দেশে পরিকল্পিত রেশম চাষ শুরু হয় ষাটের দশকে কিন্তু আশির দশকে বিদেশি সুতার সহজলভ্যতা রেশম শিল্পের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে রেশম শিল্পের সেকালে গাল নিয়ে মীর মাসুদের ক্যামেরায় দেখুন জয়দেব দাসের কয়েকটি প্রতিবেদন পোকার লালা গায়ে লেগেছে শুনলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন হয়তো অথচ লালা থেকে তৈরি সুতার বস্ত্রই হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বব্যাপী নারীদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানটি দখলে রেখেছে দেশে শিল্প গড়ে উঠলেও প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে রেশম বস্ত্র চীন থেকে এনে ব্যবহার করা হতো রেশমের ওরিজিনাল ইতিহাসটা তো আসলে চায়নাতে সে আজকে থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সেখানে হঠাৎ করে দৈবক্রমে সকালবেলা এক রাজা লাঠি হাতে এক গুটি নাড়াচাড়া করতে করতে দেখলো লাঠির সঙ্গে সুতা আসতেছে কন্টিনিউয়াস আসতেছে পরে দেখা গেলো আবিষ্কার করা হলো যে এটা একটা কোকন এর ভিতরে একটা সিল্ক ওয়ার্ম আসে হ্যাঁ সেই ওয়ার্মটা তার গায়ের চতুর্দিকে জড়াচ্ছে ওইখান থেকে কিন্তু আমাদের কন্টিনেন্টে কিন্তু আসছে কথিত আছে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর পর দুজন ইউরোপীয় পাদ্রি চুরি করে রেশম উৎপাদনের কৌশল শিখে নেন রেশমের চাষ নিয়ে অনেক মজার কাহিনীর একটি হলো কাশ্মীরের যুবরাজের সাথে জনৈক চৈনিক কন্যার বিয়ে হয় রাজকন্যা চুলের খোপার ভেতরে লুকিয়ে আনেন কাঁচা রেশম গুটি যা থেকে পরবর্তীতে এই অঞ্চলে রেশম চাষের বিস্তার ঘটে ব্রিটিশ শাসন আমলে আসলে আসে রেশম শিল্পটা আমাদের দেশে আসে এবং সে সময় ইউরোপের শুধু নারী না সারা বিশ্ব এবং আমাদের দেশেও নারীদের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল এই রেশম বা সিল্কের ব্যবহারটা প্রাচীনকাল থেকে ভারত উপমহাদেশে বিত্তবানরা রেশম বস্ত্র ব্যবহার করে আসছেন সুলতান ও সম্রাট আর বাদশাদের পছন্দের পোশাক ছিল রেশম সুতায় তৈরি বেঙ্গল সিল্কের জনপ্রিয়তাটাকে বোঝানোর জন্য এটা আমরা বলতে পারি যে একটা সময় ছিল যখন ব্রিটেনের পার্লামেন্ট হাউসের সামনে বেঙ্গল সিল্ক বন্ধ করার জন্য আমদানি বন্ধ করার জন্য বিক্ষোভ হয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ রেশম পোকার চাষ ও সুতা তৈরি করলেও বাংলার রেশম পণ্যের চাহিদা আজও আছে আমরা আজও আমাদের ঐতিহ্যের কথা আমাদের সেই সোনালী অতীতের কথা ভুলতে পারি না আমাদের চোখে এখনো সেই মসলিনের স্বপ্ন স্বাধীনতার পর রেশম শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে সরকার এর উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সম্প্রতি রেশম বোর্ড রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে গঠন করা হয় রেশম উন্নয়ন বোর্ড